Lamang ang may alam sa agham. Good morning! Kumusta mo bata? Ako si Teacher Jen, ang makakasama ninyo sa pagtuklas ng mga katangian ng solid. Handa na ba kayo makinig? Bago tayo magsimula sa ating aralin, umikot muna tayo sa ating tahanan at maghanap ng mga bagay na ating oobserbahan. Tayo ay magpunta sa kusina. Ano-ano ang mga bagay na makikita sa ating kusina? Sa sala, sa silid tulugan, at sa banyo. Saan man tayo pumunta, ay may mga bagay tayo na makikita. Tara, ipunin na natin ang mga bagay na ito at ating obserbahan. Kunin na natin ang pinggan at ang mansanas. Ilista na rin natin ang ating telebisyon at ang ating lamesa. Isama na rin natin itong unan. At ang sabon. Nandito na lahat ang ating oobserbahan. Meron na tayong plato, mansanas, unan, telebisyon, sabon, at lamesa. Kunin na ang inyong mga notebook at kailangan nating isulat o e-record ang mga bagay na ating maoobserbahan. Ang mga bagay na ito ay atin nang susuriin. Nahahawakan ba ang mga bagay na ito? Isa-isahin natin. Tignan natin ang plato. Ito ba ay nahahawakan? Tama ka. Check, nahahawakan. Ang unan. Check, nahahawakan. Ang lamesa. Nahahawakan. Ang sabon. Nahahawakan din. Mansanas. Check, nahahawakan. At ang telebisyon. Nahahawakan din ba? Check, nahahawakan. Ang mga bagay na ito ay nahahawakan. Ang mga bagay na nahahawakan may bigat at timbang at nakauuko pa ng espasyo ay tinatawag na matter. Ang solid ang isa sa kaanyuan ng matter. Ang mga bagay na ito na ating nahahawakan ay tinatawag na solid. Atin pang alamin ang ibang katangian ng solid. Ang mga ito ba ay may tiyak na hugis? Isa-isahin natin. Tignan ang plato. Ano ang hugis ng plato? Tama ka, bilog. Ang unan. Parihaba. Lamesa. Parihaba din. Sabon. Parisukat. Ang mansanas naman ay hugis puso. At ang telebisyon ay parihaba. May sarili bang hugis ang mga bagay na ito? Tama ka! Isa sa katangian ng solid ang pagkakaroon ng tiyak na hugis. Ang mga solid ay may tiyak na hugis. Bilog katulad ng sa bola, 
parisukat katulad ng Rubik's Cube. Tatsulok, kagaya ng sa apa ng ice cream. Parihaba, tulad sa libro. At ang iba naman ay mayroong irregular na hugis. Irregular ang hugis kapag hindi ito eksaktong bilog, parisukat, tatsulok, o parihaba. Alamin naman natin kung may kulay ang mga bagay na ito. Ano ang kulay mayroon ng plato? Tama, puti. Ang unan, ganun din, puti. Ang lamesa, kulay tsokolate. Ang sabon, kulay rosas. Ano naman ang kulay ng mansanas? Tama, pula. At ang dahon naman niya ay kulay berde. Ano naman ang kulay ng telebisyon? Tama, itim. Isa sa katangian ng solid ang pagkakaroon ng tiyak na kulay. Ang mga solid ay may tiyak na kulay. Pula ang mansanas. Kulay tsokolate ang teddy bear. Berde naman ang cube. Kulay asul ang lobo. Dilaw ang saging. At kulay dila ang ubas. Ang mga bagay na solid ay maaaring pangkatin sa pamamagitan ng kanilang kulay. Suriin naman natin ang sukat ng mga bagay na ito. Ano kaya ang mga sukat nito? Ang plato ay maliit. Ang unan ay maliit din. Ang lamesa ay malaki. Ang sapon, maliit. Ang mansanas, maliit din. At ang telebisyon ay malaki. Ano ang mga bagay na pareho ang sukat? Kung titignan natin, ang lamesa at ang telebisyon ay parehong malaki. At ang plato, unan, sabon at mansanas ay pare-parehong maliit. Pwede natin silang pangkatin o pagsamasamahin ayon sa kanilang sukat. Ang mga solid ay may sukat. Merong malalaki, meron ding maliliit. Malaki ang pusa, maliit ang daga. Malaki ang punong kahoy, may maliliit ding punong kahoy. May malalaking elepante, meron ding maliit. May mahaba at may maiksi. Isa sa katangian ng solid ang pagkakaroon ng tiyak na sukat. Ngayon naman ay alamin natin kung ang mga bagay na ito ay magaan o mabigat. May timbang ba ang mga bagay na ito? Tingnan natin ang plato. Magaan ba ito o mabigat? Tama, magaan. Ang unan, magaan din. Lamesa, mabigat. Sabon, magaan. Mansanas, magaan. At ang telebisyon, mabigat. May mga bagay na magaan at mabigat. Pwede nating pagsamasamahin ang mga bagay na magagaan at pwede din natin pagsamahin ang mga bagay na mabigat. Ang mga solid ay may bigat o timbang. May mga bagay na mabigat at meron din namang magaan. 
katulad ng nasa larawan. Mas mabigat ang maraming aklat kumpara sa iisa. Ganon din ang kabinet. Mas mabigat ang kabinet kumpara sa upuan. Ano naman ang tekstura ng mga bagay na ito? Alin naman sa mga bagay na ito ang matigas, malambot, makinis, magaspang, manipis o makapal? Plato Matigas, makinis, manipis Unan Malambot at makapal Lamesa Matigas, makinis Sabon Matigas, makinis Mansanas Matigas, makinis Telebisyon Matigas, makinis Maaari nating ilarawan ng mga solid sa pamamagitan ng kanilang tekstura Kung ito ba ay matigas, malambot, makinis, magaspang, manipis o makapal Maaari din nating pagsamasamahin o pangkatin ang mga bagay sa pamamagitan ng kanilang tekstura. Maaari nating mailarawan ang tekstura ng mga bagay sa pamamagitan ng pagsubok sa mga ito. Kung ito ba ay matigas, katulad ng kahoy, malambot, katulad ng unan. Haplusin kung ito ay makinis, katulad ng salamin. Makaspang, katulad ng hollow blocks. Makapal, kagaya ng sa libro. At manipis, kagaya ng sa papel. O ayan mga bata, naobserbahan na natin at nailarawan ang mga bagay na ito. At ating natuklasan, na ang mga solid sa ating paligid ay may iba't ibang katangian. Ating tandaan na ang solid ay may tiyak na hugis, kulay, sukat, timbang, at tekstura. Lagi nating isaisip na maaari nating pangkatin ang mga bagay na solid ayon sa kanilang mga katangian. Ang mga solid na bagay na ito ay mahalaga dahil ang mga ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon naman, dahil naintindihan mo na ang mga katangian ng solid, dumako naman tayo sa isang maikling pagsusulit. Kunin mo na ang iyong sagutang papel at isulat ang letra ng tamang sagot. Handa ka na ba? Para sa unang bilang. Ito ay mga bagay na may tiyak na hugis, kulay, sukat at tekstura. Ito ba ay solid, gas, liquid, o plasma. Tama! Solid ang tamang sagot. Ang mga solid ay mga bagay na may tiyak na hugis, kulay, sukat at tekstura. Makuna tayo sa pangalawang bilang. Alin sa mga sumusunod ang mga katangian ng solid? A. May eksaktong hugis B. Walang eksaktong hugis C. Walang eksaktong kulay D. Walang eksaktong sukat Tama! 
ang mga solid ay may eksaktong hugis. Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Ang bulak ay malambot. Ang bato ay matigas. Ang salamin ay makinis at ang papel diliha ay magaspang. Ano ang ipinapakita nito tungkol sa solid? Ang solid ay A. May pare-parehong tekstura B. May iba't ibang sukat C. May iba't ibang tekstura At letter D. May iba't ibang hugis Tama! May iba't ibang tekstura Sa pang-apat na bilang Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng solid? A. Hugis at kulay B. Timbang at bigat C. Umuukupa ng espasyo D. Dumadaloy o umaagos Ang tamang sagot ay Dumadaloy o umaagos Hindi ito katangian ng solid Ikalimang bilang Bumili ng libro si Ana Ang isa ay may laki at sukat na 8 inches, samantalang ang isang libro ay may laki at sukat na 5 inches. Ano ang ipinapakita nito? A. Ang solid ay magkapareho ng laki at sukat. B. Ang solid ay may tiyak na laki at sukat. C. Ang solid ay walang sukat. O letter D. Tama ang lahat. Ang wastong sagot ay Letter B Ang solid ay may tiyak na laki at sukat. Ipinapakita na ang nabili ni Ana na libro ay may 8 inches ang haba at 5 inches naman ang isa. Mahusay! Binabati kita! Nasagutan mo lahat ng tama ang ating maikling pagsusulit. Inaasahan ko na maibibigay mo na ang mga katangian ng solid. Hanggang sa muli! Paalam!